Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto recibirles de nuevo en el ciberespacio, en el aula virtual de inteligencia dental. Rocío, bienvenida, siempre un gusto. Buenos días, sector. Muchas gracias por la bienvenida y un gusto, como siempre, estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, pues son las 10 de la mañana en punto y vamos a empezar con esta nueva conferencia. Gracias, sector, por el espacio, por la invitación y pues vamos a comenzar. Como les comenta este Héctor, por favor les dejamos a ustedes... En, el, en la última parte de nuestra conferencia, las preguntas para que podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas con, con tiempo. Les agradeceremos mucho su, su paciencia. Pues bueno, vamos a empezar. Muy bien, pues es trauma, como han ustedes visto en dos conferencias previas, es una casa comercial que tiene opciones varias para los tratamientos de sus pacientes en el consultorio dental. La realidad es que es la única casa comercial que ofrece la posibilidad de tener producto para ambas necesidades que se nos presentan en el consultorio. Pueden ser necesidades de sustitución de algún diente, algún tejido o la conservación. Nuestro producto Endogen es un producto que está catalogado como un producto que está y se usa para la conservación de los dientes y de los tejidos. Y vamos a ver a través de esta conferencia cómo podemos nosotros usarlo y cómo pueden ustedes dar uso de este producto conforme a las indicaciones. Y muy probablemente para muchos de ustedes se disiparán también algunas dudas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poquito de historia, qué es el endoen, cómo funciona, cuáles son sus indicaciones y propiamente el procedimiento con el que ustedes pueden utilizar. En la década de los 80, el doctor Armstrong, un sueco de origen, eh, habló acerca del papel tan importante que tienen las proteínas de la matriz del esmalte en el desarrollo de los tejidos específicamente los periodontales y más que nada con la regresión del cemento. Él como profesor y como fundador del Instituto eh, Karolinska en Estocolmo, Suecia, pues fue uno de los pioneros en lo que fue la investigación de, y todo lo que tiene que ver con regeneración de tejidos. Pero bueno, él en los años 80 fundó lo que muchos de ustedes conocieron en su momento como el Instituto Biora. Eh, para 1995 se certificó a nivel europeo, después tuvo una certificación dentro del de mercado americano y Alemania. Se introdujo también el uso de este tipo de producto en el oriente. Y en el año 2003 y 2004, este, este instituto es adquirido por Strauman y se culmina su integración como parte de la línea regenerativa en Strauman. Pero, ¿qué necesitábamos? ¿Qué fue lo que realmente se, se requería y a dónde llegó el doctor con sus estudios? Bueno, nosotros sabemos perfectamente bien que... Eh, el, el papel de las proteínas de la matriz del esmalte es fundamental para el desarrollo de cada uno de los tejidos del producto, del, del diente. El esmalte, la dentina y el cemento están formados por células diferentes y por lo tanto esta, estos tipos de tejidos se desarrollan gracias a una proteína diferente. Específicamente una de estas proteínas que es la más importante es la amelogenina. Esta proteína ha sido desarrollada y descubierta por los procesos de lo que se hizo inicialmente en el Instituto Viola y ahora ha permitido la posibilidad de tener más acción en lo que tiene que ver con la regeneración. 
Este producto inició su producción en los años, como comentábamos, en la década de los 80. Ya se tienen más de 2 millones de unidades administradas desde que se comenzó su producción y ha sido usado ya en estos momentos en más de un millón de pacientes en el mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo que podemos nosotros ofrecerles como estudios? Bueno, hay más de 60 estudios clínicos publicados en, nuestra, en, en nuestras revistas y dentro de nuestras bibliotecas acerca de cómo funciona este producto. Eh, se ha dado un seguimiento en más de 1.500 defectos a nivel internacional y el resultado que hemos tenido es que este producto en el lapso de un año tiene una regeneración entre un 60 y un 70% del tejido que se ha perdido. Esto, pues bueno, a diferencia de cualquier otro tipo de producto que existe en el mercado, tiene un resultado exitoso realmente. Y este proceso de regeneración no se detiene, aunque en el primer año lo vemos con mayor, con mayor cantidad, no es, no es este... No, no se detiene, sigue continuando este proceso de regeneración. ¿Pero qué es propiamente el endogen? ¿Qué hace? Bueno, nosotros lo conceptualizamos como un eh, producto biomimético de origen biológico que promueve la regeneración de tejidos duros y blandos, perdidos por enfermedad periódica. Entonces, ¿Qué es lo que podemos ahora nosotros ofrecer? Un tratamiento para sus pacientes que tienen enfermedad periódica. Nosotros sabíamos y estábamos perfectamente conscientes que un paciente con enfermedad periódica era muy complicado poderle ofrecer un tratamiento o poder dar un pronóstico bueno al paciente. Este tipo de producto ahora nos ofrece la posibilidad de dar más opción de regeneración a nuestros pacientes con enfermedad periódica. Entonces este producto, aunque es de un origen biológico, tiene la capacidad de regeneración de estos tejidos perdidos por la enfermedad periodontal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que entre un 5 y un 20% de la población eh, adulta padece periodontitis grave ¿sí? o en su defecto pudiera tener enfermedad periodontal moderada pero la realidad es que es una enfermedad que presentan la mayoría de los adultos entonces es una opción de tratamiento que nosotros pudiéramos dar y ofrecer en nuestra consulta a los pacientes ¿pero qué es? Bueno, es un material que viene en esta presentación que ustedes ven aquí, es una jeringa que viene estéril, viene su aguja independiente también estéril y es propiamente amelogenina este producto, es un material que se presenta en gel, esto le permite una fácil manipulación y es un material que puede ser totalmente reabsorbible en el proceso de la colocación. Su presentación en gel permite que pueda ser utilizado de una manera adecuada, que pueda ser eh, perfectamente manipulable y que puedas controlar la dosificación en el momento de la colocación para poder aprovechar al máximo el producto. Esta amelogenina, si nosotros la consideramos como pura, esta proteína pura, es hidrófoba, por lo tanto tenemos que ponerle un portador especial que es un PGA, este PGA tiene un pH bajo que permite que no haya una reacción con el contacto de los tejidos de la boca de los pacientes y esto permite también que la sustancia activa, la amelogenina, se adhiera perfectamente bien a las superficies del diente que en este caso, como vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver propiamente con las raíces dentales. Es una sustancia perfectamente conocida, está diluido al 6.5% y este, esto, esto hace que nuestra manipulación tenga ciertas consideraciones. Por ejemplo, una vez que nosotros lo adquirimos en este trauma, debemos de mantenerlo en una cadena fría, es decir, debe de estar en refrigeración. No en congelación, en refrigeración. 
y podemos nosotros manipularlo una vez que sale de esta cadena en frío hasta aproximadamente 72 o 48 horas siempre y cuando estemos o nos encontremos en climas por debajo de los 30 grados centígrados. Si no se refrigera este producto una vez que lo adquirimos, el producto se separa. ¿Esto qué quiere decir? Se echa a perder. Por lo tanto, tenemos que considerar que es un producto que debemos de conocer perfectamente bien su manejo para su utilización. ¿Cuáles son las presentaciones que manejamos? Bueno, manejamos la presentación de 0.7 mililitros, la presentación de 0.3 mililitros y viene también su prefet. Vamos a ver en un momento más que es el gel porque se necesita para el uso de este producto. Es un gel, como ya lo vimos en una presentación en jeringa, que permite su fácil aplicación y su uso también rápido. Tiene un, un, una, un componente adicional, un producto adicional que es importantísimo que lo utilicemos previo a la colocación del endogen que es el PREFGEL. El PREFGEL es un EDTA que nos va a ayudar a eliminar el barrillo dentinario, como dice aquí el barrillo dentinario, antes de la aplicación de Endogen. Este EDTA se vende por separado ¿sí? y permite al, al usuario o a quien está haciendo la colocación del Endogen preparar la superficie del diente en donde se va a colocar. Este EDTA elimina este, estos restos de tejido que están enfermos, que pudieran causarnos a nosotros un problema, porque recordemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad que destruye los tejidos, por lo tanto necesitamos eliminar los tejidos que están en contacto directo con la, la raíz del diente para poder utilizar este producto, exponer al mismo tiempo la colágena o la matriz de colágena de las superficies dentinarias y esto va a servir para que el producto también funcione. No induce necrosis ¿sí? de los tejidos adicionales o circundantes y esto permite también que podamos prever su aplicación de una manera más adecuada. Vamos a unos minutos más adelante hablar cómo funciona y cómo se hace la colocación de este producto. Pero propiamente, ¿qué es lo que hace el endogen? El endogen funciona propiamente o el efecto que tiene es en cuatro pasos. Primero, nosotros ¿qué hacemos? Vamos a contener, ¿sí? Vamos a contener los tejidos blandos principalmente. En segundo, vamos también a detener de la, eh, el, la pérdida que se está haciendo de la encía y vamos a obtener un crecimiento del hueso gracias a que, a que vamos a regenerar el tejido periodontal principalmente lo que tiene que ver con ligamento y con el cemento y también va a permitir que podamos tener una cicatrización adecuada a través de la presencia del producto y la disminución de las bacterias. Así es como funciona propiamente el endogen. Así es que nosotros podríamos decir que en la fase de tratamiento que tenemos, inicialmente vemos al paciente con características de la enfermedad periodontal propiamente, en donde vemos presencia de bacterias, que vemos defectos, vemos eliminación de los tejidos, disminución o pérdida completa del ligamento periodontal, vemos destrucción ósea, vemos recesión de las encías. Nosotros tenemos que tratar primero estas, estas eh, razones por las cuales tenemos la enfermedad periodontal y en un proceso posterior hacer una colocación del endogen en donde vamos a tener una reparación inicial y después obtendremos ya una regeneración. Así es como funciona o es el proceso de tratamiento. El que nosotros tengamos específicamente este depósito de proteínas ¿sí? de la matriz del esmalte sobre la superficie radicular nos va a permitir la formación de cemento propiamente. Esta formación de cemento que nos va a dar por aposicionamiento la formación de ligamento periodontal. Esto va a permitir que podamos tener una regeneración correcta de los 
de los tejidos adyacentes que estuvieron ausentes por la presencia de la enfermedad periodontal y a nivel biológico, a nivel celular, cómo funciona el endovin. Vamos a entender que funciona con un proceso específico, en donde primero vamos a tener una atracción celular, vamos a tener una fijación celular, una proliferación de un tejido, su diferenciación y por lo tanto el crecimiento de un hueso alveolar. Así es como funciona y hace partícipe este producto el uso. Pero vamos a ver su modo de acción. Bueno, primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una vez que tenemos a nuestro paciente listo para poder colocar el producto, vamos a utilizar el pregel, que como ya vimos es un LTA, un, un porcentaje específico, que nos va a ayudar a eliminar el barrillo dentinario que se encuentra en las superficies radiculares, exponernos la matriz de colágena y entonces este producto se precipita sobre la superficie radicular. El endogen que va a ser va a formar una capa, una capa sobre la superficie radicular que se va a adherir a ella ante la presencia de los procesos naturales de cicatrización, en este caso la cuestión del coágulo en donde vamos a tener fibrina, eritrocitos y vamos a tener también formación de tejido de granulación, todo esto nos va a servir para el futuro, la, para la futura cicatrización de la herida y por lo tanto la regeneración de la misma. En este proceso, como bien sabemos, llegan células mesenquimales o mesenquimatosas que no están, ¿qué? No están diferenciadas. Estas células necesitan la orden adecuada y reciben esa orden adecuada a través de qué? de esta proteína específica, que en este caso es la amelogenina. Estas células van a segregar estas citoquinas naturales específicas que van a promover la proliferación necesaria celular para que entonces haya una atracción, una diferenciación de cemento blastos. Estos van a comenzar a formar la matriz del cemento sobre la superficie radicular y por lo tanto van a empezar a desarrollar fibras desmodontales sobre la superficie radicular, sobre el cemento ya regenerado sobre la raíz y que vamos a tener en el futuro proliferación y regeneración del, del tejido o del ligamento periodontal y esto nos va a permitir que por lo tanto tengamos nuevamente una regeneración del hueso alveolar sobre la superficie radicular. Este proceso es formidable. Nosotros, aunque no podemos verlo en vivo y a todo color, podemos ir conociendo la regeneración a través del registro radiográfico y del, del seguimiento radiográfico que vamos haciendo en el proceso de nuestros pacientes posteriores a la colocación del producto. Pero lo más interesante de todo esto es que regeneramos inicialmente cemento sobre la superficie radicular. Ante la presencia del cemento tenemos nuevamente ligamento periodontal y la presencia de este tejido va a permitir que haya una nueva regeneración del, del hueso a través de este efecto. Así es que esto permite poder ofrecer una opción de tratamiento a los pacientes diferente a lo que pudiéramos estar haciendo. Nuestros doctores que tienen especialidad en periodoncia son muchos de ellos usuarios de este producto porque han comprobado en sus pacientes la calidad de la regeneración que se tiene de los tejidos periodontales. Así es que en un lapso de un año nosotros podemos ver un crecimiento, una regeneración entre un 60 y un 70% del tejido que inicialmente podíamos ver perdido. Como lo vemos en estas radiografías, cuánto teníamos en el defecto en este molar inferior ¿Qué pasa al cabo de un año, tenemos una regeneración y hay una mejora de la calidad del tejido. Por lo tanto, esto permite que con el tiempo volvamos a tener ese soporte funcional que tenemos en el proceso natural de la regeneración. 
Esto ha sido un parteaguas en lo que tiene que ver con la regeneración. ¿Por qué? Porque no teníamos tratamientos que tuvieran tal eficacia en regeneración y que pudiéramos palparlo, y que pudiéramos fehacientemente visualizarlo a través del proceso y el control de los pacientes. Así es que el soporte que inicialmente nosotros tenemos perdido por el proceso de la enfermedad periodontal, ahora podemos lograr tener una regeneración y esto va a permitir que los procesos celulares por un proceso natural de aposicionamiento vuelvan a tener una regeneración, que histológicamente nosotros sabemos que es un proceso natural que se lleva a cabo en nuestros gérmenes dentarios, esa es la realidad. Nuestros procesos naturales de regeneración están dados, y, perdón, nuestros procesos naturales de diferenciación de los tejidos en nuestros gérmenes dentarios están dados gracias a la presencia de proteínas de la matriz del esmalte específicas que ordenan a este grupo de células que se diferencien en un tejido. Este mismo proceso ahora podemos copiarlo y podemos tener nueva proliferación y regeneración del cemento. La presencia del cemento nos permite entonces regeneración del periodonto y por lo tanto, o del ligamento periodontal y por lo tanto tener ahora sí tejido de soporte de este germen. Pero ¿para qué funciona? ¿O cómo podemos nosotros propiamente utilizarlo? Sus indicaciones son específicas, son muy claras. La primera indicación para el uso de este producto es por tratamiento de defectos periodontales intraóseos. Estos defectos periodontales, como bien lo sabemos, son causados por la enfermedad periodontal. ¿Pero de qué tipo? Porque nosotros sabemos que hay diferentes grados o diferentes tipos de defectos intraóseos. Bueno, el endodin puede ser utilizado en defectos de una pared, defectos de dos paredes o defectos de tres paredes. El grado en el que podamos definir cuál va a ser el pronóstico del uso del tratamiento con endodin va a depender también del grado de movilidad de Italia tengamos, si hay una movilidad mayor, este producto no va a funcionar. Entonces es importante detectar en nuestros pacientes el grado de defecto óseo que pudiera tener para que funcione correctamente. Si lo traspolamos esto a realidades, nosotros podemos ver en este estudio eh, que hizo el doctor Heaven en Suecia, este paciente, su primera vista, su primera... Eh, radiografía en el momento en el que se le diagnosticó este defecto en los incisivos anteriores e inferiores demostró que la pérdida era mayor. Al lapso de ocho años posteriores a la primera colocación con el dolor, veamos nosotros la regeneración que se obtuvo. Tan es así que en los dientes adyacentes en donde teníamos también una pérdida hubo una regeneración total y tenemos también adicional nuevamente un, una regeneración en calidad ósea ideal en este procedimiento. ¿Pero qué pasa con los defectos en furca? Bueno, los defectos en furca, ¿cuáles serían realmente sus indicaciones? Los defectos en furca grado 1, defectos en furca grado 2, sí pueden ser tratados con endoide. Defectos en furca grado 3 no están indicados. Estos defectos no están indicados en el uso de este producto. ¿Y por qué? Bueno, como ya lo vimos en el método, en la forma de acción del endogen, este producto necesita estar en contacto directo con la sangre. ¿Por qué? Porque en ese coágulo vamos a obtener nosotros las células que van a hacer una regeneración. Si nosotros lo colocamos en una zona avascular, las células no van a tener, no van a llegar, no van a estar presentes en el, en el lugar del defecto van a estar muy alejadas al lugar del defecto, por lo tanto no van a tener una incidencia adecuada en la zona y adicional la limpieza, el deslidamiento adecuado no lo vamos a poder realizar en su totalidad. 
Por lo tanto, en defectos FURCA grado 3, el producto no está indicado, no tiene un modo de acción adecuado por el proceso en el que actúa propiamente. Por lo tanto, si nosotros podemos utilizarlos en defectos grado 1, grado 2, podemos tener una regeneración ideal en un proceso ideal en el momento de la colocación y en el seguimiento que haremos posterior a la colocación vamos a ver un proceso de regeneración ideal en mínimo 12, 12 meses. Segundo, eh, segunda indicación del uso de este producto, defectos de recesión. Estos defectos de recesión los podemos tratar nosotros con el endogen dando un excelente pronóstico de tratamiento en los pacientes. En este caso comparativo que tenemos del doctor Maguire, eh, he publicado en el Journal de Periodontología en el año 2003, podemos ver el efecto que tiene también en conjunto con, eh, con colocación de tejido conectivo o con colgajos de tejido conectivo coronalmente avanzados. El resultado es comparablemente eh, el ideal en el uso, sea sin colgajo, sea con colgajo de tejido conectivo, el uso del producto nos ha dado excelente resultado en ambos tipos de tratamiento para poder tener una regeneración en defectos como los de la recesión. Pero propiamente, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, ya lo dijimos, este producto es un producto que va a regenerarnos cemento, posteriormente ante la presencia de cemento vamos a tener ligamento y por lo tanto hueso alveolar. Pero esto implica que nosotros tengamos un tratamiento previo para el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, para empezar, el paciente debe de ser un paciente perfectamente seleccionado. Debemos de ser muy cuidadosos en la selección de los pacientes. Recordemos que el paciente con enfermedad periodontal es un paciente que tiene mucho ausentismo clínico. Esto es importante reconocerlo, también es importante entenderlo y no echarlo en saco roto porque puede que pongamos el producto y no encontremos el efecto deseado y no porque no funcione el producto sino porque vemos que el paciente no está poniendo también de su parte el paciente debe de ser un paciente que debe de tener para esos momentos una higiene oral adecuada si tiene problemas de tabaquismo o es un paciente fumador, debe de disminuir su incidencia de fumar, sin, sin lo, en lo menos posible fumar, tomar otro tipo de tratamientos, otro tipo de terapias para los pacientes fumadores. También debemos de dar un seguimiento previo. ¿Esto qué quiere decir, doctor? Es que el paciente debe de encontrarse para el momento de la colocación del endogen en fase 2 de tratamiento periodontal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya hicimos toda nuestra labor previa, ya tenemos controlada la placa dental bacteriana, ya no tenemos inflamaciones, ya no hay este, presencia de hemorragias o de sangres en el momento de la limpieza, ya no tenemos procesos de inflamación, la medición de la profundidad de la bolsa es tal que ya no vemos ese, ese defecto tan elevado en el sentido de que haya más proliferación de bacterias. Y obviamente darle la estabilidad al diente. La enfermedad periodontal debe de tratar de eliminarse y si no, controlarse. Y eso implica que los hábitos higiénicos del paciente tienen que cambiar. Debe de ser un tratamiento previo al que debemos de tener. Y bueno... Ya en fase 2 de tratamiento periodontal que vamos a hacer, pues pasamos a lo que serían nuestros curetajes abiertos. Estos curetajes abiertos nos van a permitir hacer la colocación en este momento del endogame y en ese proceso que vamos a hacer, eliminar cualquier resto de placa o sarro, sangre de las superficies radiculares expuestas durante la cirugía y eso implica que podemos hacer nuestros alisados o nuestros raspados 
radiculares con las técnicas convencionales, pueden ser usadas curetas, pueden ser usadas fresas para raspados radiculares o fresas periodontales y esto va a permitir que nosotros alicemos o remocemos, eliminemos cualquier residuo que pudiera estar causándonos la enfermedad periodontal. También, ¿qué vamos a hacer? Usar el prefil, este RTA del que ya hemos comentado que nos va a ayudar a eliminar estos restos de barrillo dentinario que pudieran estarnos causando más proliferación de la enfermedad periodontal a ese nivel, lo dejamos actuar dos minutos sobre las superficies radiculares expuestas, vamos a lavar perfectamente bien después de estos dos minutos, vamos a enjuagar a fondo con solución salina y vamos a bloquear la zona. ¿Para qué? Para evitar la recontaminación de las superficies radiculares. Nos están pidiendo que por favor les preguntemos si el audio es adecuado. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, volviendo al proceso, una vez que nosotros hemos colocado el pregel durante dos minutos, vamos entonces a enjuagar, vamos a bloquear para evitar la recontaminación de estas superficies y vamos a colocar propiamente el endolin. Recuerden que la amelogenina es una sustancia hidrófoba, por lo tanto es necesario que contengamos en lo mejor posible saliva, sangre y que quitemos, o como, como lo vimos, este suero con el que enjuagamos podamos secar correctamente el área para que no vayamos a tener contaminación. El tipo de incisiones que se hacen, bueno, son siempre las recomendadas por nuestros especialistas en periodoncia para conservar esas papilas, para no dañar más el tejido, pero la intención es tener perfectamente acceso al defecto periodontal, de tal manera que podamos visualizar correctamente la zona de trabajo en la que vamos a estar haciendo nuestra labor. Entonces, vamos a... Hacer el levantamiento del colgajo, vamos a limpiar, alisar, raspar correctamente las superficies radiculares, eliminar todo el posible tejido granulomatoso que vamos a tener en esa zona para poder hacer la colocación del prefgel que nos va a poder permitir dar un acondicionamiento de la superficie radicular y hacemos la colocación del lente. La indicación es que pongamos la aguja lo más profundo posible sobre el defecto y vayamos así como vamos presionando el émbolo de la jeringa del endoge, vayamos haciendo hacia arriba la aguja para ir rellenando con la sustancia, con el endoge en todo el defecto. Dejar un poco en nuestra, en nuestra jeringa para poder entonces ahora sí levantar nuevamente nuestro colgajo, suturar y entonces un poco de lo que hayamos dejado sobre nuestra jeringa ponerlo encima de nuestras incisiones. Este procedimiento nos va a ayudar a ver cómo en un lapso de 15 días el tejido blando está perfectamente cicatrizado. Entonces, realmente las recomendaciones de nuestros especialistas de usuarios también de este producto es que tengamos perfectamente visible este defecto para poder lograr la instrumentación adecuada, poder tener y observar correctamente bien estos defectos, poder exponer el defecto correctamente y entonces tener excelente visibilidad en el momento de la colocación. Vamos a raspar, vamos a alisar la superficie radicular dependiendo del método que más nos, nos agrade o nos guste. Podemos también hacer, como dice aquí, una presutura que nos ayude a hacer el levantamiento del colgajo. Ya cirujanos y periodoncistas con un poco más de experiencia en el uso de este producto también recomiendan este tipo de presutura, hacer la colocación del pregel y posteriormente a la colocación del pregel, ahora sí, colocar el, el endogen. 
manteniendo la zona en donde va a estar el producto lo más seca posible, sin sangre, sin suero, sin saliva y entonces aplicar, evitar el contacto con este tipo de, 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 este, de líquidos que pudiéramos tener. Entonces, retraer nuestros colgajos, suturar la, el tipo de, de, de sutura o de punto de sutura recomendado es el colchonero modificado propiamente para el reposicionamiento del colgajo a la altura de los, de los cuellos de las encías y de las papilas gingivales y los puntos de sutura para las incisiones eh, eh, externas poder utilizar eh, puntos de sutura sencillos pero la idea es reposicionar correctamente los tejidos para que nosotros podamos aprovechar las ventajas que nos da el producto y volver a posicionar los tejidos de manera mucho más correcta. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, posterior propiamente a la colocación del producto, el paciente va a empezar a hacer enjuagues de clorexidina, no debe de fumar, ¿sí? mínimo en el día de la cirugía, o dos días posteriores a la cirugía en la medida de lo posible o reducir al mínimo. La recomendación es que no fume, esa es la indicación, no fumar. No se puede cepillar la zona operada, solamente por favor aclaramos la zona operada. Todos sus demás dientes, todos sus demás tejidos en la boca deben de tener hábitos higiénicos comunes, convencionales, el paciente se debe de cepillar todo lo demás de su boca, debe de seguir con sus enjuagues y las recomendaciones son las de una cirugía cualquiera, evitar los alimentos duros o crujientes, podemos darle antibiótico al paciente por si nosotros lo consideramos adecuados y la idea es hacer que estabilizar la herida y controlar cualquier tipo de infección que se pudiera presentar. A la semana posterior a la colocación del producto, vamos a retirar los puntos que no contribuyan ya a la estabilidad de la herida. También vamos nosotros a limpiar la zona, puede ser con una gasa, con clorexidina en gel, sin apretar, sin tallar, sin presionar la zona, vamos a limpiar de tal manera que quitemos lo más que se pueda la placa dental bacteriana que se pudiera estar formando en, esos, en esas zonas, pero el paciente debe de continuar con los enjuagues de clorexidina y aplicar clorexidina en gel en la zona ópera para evitar también el contacto con mucha cantidad de placa. A los 15 días posteriores a la cirugía se retiran por completo los puntos restantes Continuamos nosotros con la limpieza y vamos a hacer, eh, eh, va, vamos a continuar en el paciente con, con la clorexidina, ¿sí? también puede seguir el paciente colocándose clorexidina en gel en ese momento y al mes posterior de la colocación ya puede el paciente cepillarse la zona operada, siempre y cuando sea un cepillo de cerdas suaves, no se trata um, que el paciente se talle con, con fuerza, debe de ser un ligero barrido para empezar a cepillar la zona y también a estimularla para el crecimiento también celular de la zona y no lastimar más allá de lo que no sea necesario. Al, al mes y medio después de la cirugía se deja de hacer enjuagues con clorexidina y entonces el paciente puede empezar a utilizar los cepillos interdentarios para poderse cepillar. Aclaramos aquí este punto por favor, es una limpieza interproximal, no es una limpieza dentro del defecto, no podemos nosotros meter ningún instrumento, inclusive como lo vamos a ver al lugar más adelante no se puede sondear a partir de cierta cantidad de tiempo posterior a la colocación. Muchos de los pacientes, no todos, aclaro muchos, presentan algo de sensibilidad. Recordemos que estamos nosotros dejando expuesta la superficie radicular, estamos esperando que esta, este endogen se mineralice en 
eh, eh, y se precipite sobre la superficie radicular, hemos utilizado también un EDTA que va a eliminar ese barrillo dentinario. Este uso de este EDTA puede causarle sensibilidad dentaria al paciente, por eso es importantísimo que apliquemos fluoruro según sea necesario. El flúor va a permitir que también el cemento, una vez que empiece su proliferación y su regeneración, empiece a mineralizarse sobre la superficie radicular. Es necesaria la presencia del fluoruro después de la colocación del producto para que se elimine esta hipersensibilidad. Es importante a partir de este momento darle un calendario de revisiones al paciente y lo vamos a ir viendo dependiendo de la cantidad de tiempo o de cómo queramos nosotros ir haciendo el seguimiento del caso clínico. La realidad es que debemos de verlo por lo menos eh, una buena cantidad de tiempo porque tenemos que hacer radiografías para ir viendo el seguimiento del proceso de regeneración en el que se va a ir dando el procedimiento. No se puede sondear antes de los seis meses posteriores a la colocación del producto y vamos a tener un control radiográfico a partir del año, de los dos años y de ahí en consecutivo. Como lo vimos en el caso del doctor este, eh, que vimos en un, en un paciente anterior, ocho años posteriores a la colocación sigue el doctor dando el seguimiento radiográfico del caso clínico. ¿Por qué? Porque aunque en el primer año nosotros vemos este crecimiento exponencial, eso no quiere decir que el proceso de regeneración se detenga. Continúa, no en ese mismo, en ese mismo índice de crecimiento, pero se sigue dando este proceso de, de regeneración. Muy bien. Eh, pues bueno, en, en este momento eh, quisiéramos empezar también con algo de sesión de, pro, de preguntas para algunos de los asistentes que están eh, participando en esta, en esta conferencia. Les agradecemos su participación y su asistencia a la, a la conferencia. Muy probablemente deben de tener algunas dudas. Ustedes tienen en esta diapositiva nuestros datos, nuestra dirección, nuestro teléfono, tenemos también nuestra página de internet para que puedan contactarnos si ustedes así lo deciden o lo necesitan. Estamos a sus, a sus órdenes y eh, cualquier información adicional pueden ustedes contactarnos.